法院在判决抚养权考虑的因素很多，尤其，尤尤其，有不检点行为的那一方，根本没戏。嗯，你，你结婚了吗？结婚了，离了，我自己办，一把一粒子。嗯，孩子判给谁了？没有，我不愿意给自己惹麻烦。嗨，彤彤，到家了吗？到家了，你在哪儿啊？爸爸在跟妈妈的同事聊天。你等一下，你跟李叔叔打个招呼啊。我女儿，李叔叔好，彤彤好。李叔叔，你怎么带吃饼干啊？啊，呃，小动物的。等会儿我让你爸爸把这一盘子都给你带回去，啊。谢谢李叔叔。呃，但是不用了，爸爸给我做了蛋糕。哎，彤彤，那个蛋糕在冰箱里，让奶奶拿给你，好吧？爸爸一会儿就回去。嗯，好，爸爸再见，拜拜。好，一会儿见啊，拜拜，宝贝，挂了啊。好嘞，好嘞。我女儿可爱吧？可爱。你说啊，这么可爱的女儿，我怎么能放得下手呢？我知道你们离婚律师收费高，我不耽误你时间。不收费，谁说收费？改天约球，约球啊。你说你这么个大神，这小庙能成家你吗？什么时候想换个环境啊？我天伦节目的大门始终为你打开啊！再约。哎，你你，别说我要换环境。方律师。哎，你好。好久不见，你不眼熟吗？我们认识吗？我叫蒋淑文，之前呢也在宜盛和律所待过，不过我来没多久你就离职了。哦，我想起来了，你那会儿是来应聘律师助理的对吧？对，是我。来来，坐坐坐坐。不过呢，我现在也离开那儿了。呃，那你现在在哪儿呢？我现在也在天伦乾坤。那咱俩算是老同事了，哎，故人重逢，还同病相怜。来来来，谢谢。哎，以后有什么事儿随时跟我说啊。那我现在就有个事情想麻烦你一下。呃，没问题，你说。能不能把你的东西整理一下？中午之前。把办公室给我腾出来！你你什么意思呀？那那我去哪儿工作呀？这个也是上面的意思，我只是来传达而已。上面让你来把我从我的办公室里轰出去，然后把这还留给你是吗？上面的意思是说，办公室是留给能按时上班的女士。我是几天没来上班，但我没耽误工作呀，方律师，你的遭遇我很同情。不过，这其实就是上下达的一道婉转的逐客令，你自己好自为之吧。
，好几天没见你了，你在爸爸那儿怎么样？挺好的。那你打算什么时候跟我回家呢？我不想住在你那儿。为什么呢？我不想跟你一起住了。我想跟爸爸还有奶奶住在一起。有个法官来问我了，我就是这么跟他说的。我说我不想跟你在一起生活了。可是为什么呢？你能跟妈妈说一个，说一个理由吗？就是。咱们俩不是一直无话不谈的吗？怎么会突然一下变成这样了呢？我和奶奶都能原谅爸爸，为什么你就不行呢？我知道了，爸爸说的没错。爸爸跟你说什么了？你走吧，我不想再说了，同学们都看着呢，我不想再让别人看笑话。主任找我了。嗯，主任等你半天了，进去吧。来了，哎，主任，坐。上个月的业绩你看过了吗？呃，看过了。方旭，你知道，其实我一直很看好你。你进入天伦乾坤有一段时间了，可在工作上呢，一直没什么起色。说心里话，我是有些失望的。呃，主任，我想解释一下，对不起，小邓，是我，怎么能这么处理呢？不要求回复，这样只会加剧争议。哎，行了，别说了，让他去人事部报道。你接着说。呃，没什么，您接着说。你要清楚一点，在天伦乾坤供职的律师，不是为了家长里短的案子服务的。你要想办法为律所带来更有价值的客户。正好，我手里有个案子，很适合你，你看一下。呃，主任，蒋淑文要起诉宜盛和高层性骚扰，这个怎么了？我了解这三位律师啊，他们不会干出这样的事儿的啊。是不是面对以前的老东家，有些害怕了？主任，这个案子，律师的职责，不需要我提醒你吧？不用。作为一名律师，不，一名优秀的律师，需要的是勇气和魄力。别说我没给你机会，谢主任是有什么事儿吗？啊，过来办点事儿。这个就是你送我的见面礼啊
，我也只是在履行我的职责，方主任。我代表你们前任员工，蒋淑文女士，准备向劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁。蒋女士认为她在工作期间受到了律所高层领导的性骚扰，她采取了拒绝态度，最后遭到了辞退。你在这待的日子也不算短。蒋淑文女士指控的那几个人，你也都认识。你觉得她说的是实话吗？我个人的观点与本案无关。嗯，那我可以很负责任的告诉你，蒋淑文女士在我们这里绝对没有受到任何不公正的待遇。她的离职纯粹是因为业务能力不足，没有其他原因。我们会采取必要的取证工作，希望你们能配合。好啊，这蒋淑文谁啊？你不记得了？之前咱们这儿的一个年轻女孩，现在跑到天伦乾坤去了，还给你当过一段时间的助理啊？啊，就就是那个干活老慢半拍那小祖宗啊。嗯呐，他他不是没干两年啊？后来我又让他跟着我和丰盛干了一段时间，结果还是不行，所以把他给辞了。现在人家要申请劳动仲裁，那什么理由？他说在给你当助理的时候，你逼迫他形容自己初夜时候的感受。我我自我自己都不知道，我我还有这爱好。<笑>不光是你，他还告我强迫他忍受客户的言语骚扰，然后指控我晚上加班的时候强吻他。<笑>反正我们三个一个都少不了，全部都上了黑名单，这就是明显的敲诈勒索，明显背后有人设计的嘛。我在想，之前一位姑娘的事，宋嘉诚一直跟我们有过节，这件事儿会不会是他故意安排的？啊，那这我就明白了，闹了半天是冤有头，债有主。你俩看我干嘛？就不管对方的动机是什么，现在最关键的问题是要想出一个策略来，到底是避其锋芒，选择和解，还是针锋相对，就地反击？当然是要选择反击了。如果我们选择和解的话，那我们在别的客户那里就会有非常不好的影响。那这案子交给谁？把相关的证件或者说是实物先拿到手，然后先。令主任。不好意思，顾律师，能耽误你五分钟时间吗？当然可以，我们先暂停。好，丁主是这样的，今天我们收到了宋嘉诚律所发来的律师函，他们现在代理一位我们曾经辞退的律师助理。该当事人声称，在我所工作期间，曾经被我所的律师性骚扰，但未得逞。而我所却因为这个原因将其辞退，所以现在他要求申请劳动仲裁。天伦乾坤这样级别的律所，什么时候也开始接这种个人劳动仲裁案了？更为巧合的是，这位当事人现在就就职于天伦乾坤，所以我也怀疑，他们会不会是别有用心呢？我就是想问问你。你和宋律师之间最近是不是有什么问题、啊？你是怀疑宋嘉诚因为我的原因找所里的麻烦？你觉得有这个可能吗？最近我跟宋嘉诚因为孩子抚养权的问题闹得很不愉快，也许会有上法庭。顾年，你知道我很欣赏你的能力，也非常欢迎你和我们一起工作。但这一切的前提是，你的家庭矛盾不会影响到律所的利益，你明白我的意思吧？我明白，林主任，这个案子交给我吧，我会妥善处理的。我相信你能做好。哦，对了，还有一件事儿，唐小云已经回到下周，我昨天跟他通过电话了。他之前在一审核对蒋淑文的情况比较了解，你可以找他来问一下。好的
女士，请问您是来做什么的？啊，我是来找顾念律师的。哦，那麻烦出示一下身份证，我需要核对一下。身份证？啊，对。不好意思啊，麻烦摘一下口罩，我需要对比一下照片。嗯，这是必要的流程，理解一下。叶琴琴，啊，不，唐小英，那个，没想到真的是你，你回来了，小英姐，认识啊？啊，这就是我们之前事务所的同事。他现在叫唐小英，走的律师，然后现在。嗯、小英，到二号会室来一趟，有事情找你。这个女孩叫蒋淑文，是曾经在咱们这儿工作过的助理。我记得她应该跟你很熟吧？是的，我认识她。她是一个怎么样的女孩？她很年轻，爱漂亮。有点儿小虚荣，我觉得他既然能来，就是做好了充足的准备。那你呢，唐小英？你这次回下周做好准备了吗？我找了一份工作，重新开始唐小英，祝福你，别戴口罩了。既然选择重新开始，就要勇敢面对。你为医生和律所工作了多久，蒋律师？两年。你的职务是什么？律师助理。具体的工作内容是什么？帮助办案的律师起草文案、收集笔录、整理文件，还会做一些其他相关的事宜。你第一次开始性生活的时候紧张吗？这个问题和本案有关吗？蒋女士提到。李律师曾经强迫他谈论自己初夜时的细节，所以我想问问蒋女士，她当时是怎么说的？这种问题，我当时根本就没有回答。李律师，当时你们进行这番谈话的时候是在什么地方？你在这，就这间会议室。有多少人在？我、他、当事人，还有三四个年轻律师。所以您就当着那么多人的面问起了关于蒋女士的初夜问题，哎，成啊，小子，开始也跟我玩这套啊。那我就郑重其事的给你纠正一下，我们不是在聊天，是在工作。我的一位女性客户在结婚的时候隐瞒了自己婚前性行为。
结婚之后，丈夫发现了她不是第一次，所以据此要求离婚。所以准确的说，你们谈论这个问题的目的，是在准备一场离婚的诉讼。没错。那这和蒋女士的个人经历有什么关系啊？那你问他呀，他心里比谁都清楚。李律，我在问您，请您回答。在我的女性客户详细的描述她私密经历的时候，我竟然发现蒋淑文小姐竟然在旁边偷笑，所以我才问他：“你笑什么呀？你是不是有类似的人生经历要补充啊？”你问他这个话的目的是什么呢？我用这种方法对蒋淑文小姐在工作当中严重的缺乏职业素养的行为一种善意又隐晦的警告。这么看来，事实已经很清楚了。你们还有什么要问的吗？蒋女士。在进入宜盛和律所之前，你在中和九鼎律师事务所工作过，对吗？对啊，怎么了？你也曾经指控过你在那边的部门主任吗？哼，惯犯。我现在无法确定这份文件的真实性，在确定真实性之前，这在法庭上也是无效的。好在现在不是在法庭上，我们只是在请蒋小姐还原当时的事实。你有没有指控过你在当时的领导？我我没有提出过正式的指控。那非正式的呢？他在办公室骚扰我，你觉得我应该怎么做呢？你指控说。你的主管领导当着你的面脱衣服，对。而最后律所查明真相以后，事实是，你的领导当时刚刚从健身房回来，回到他的办公室，在他正准备换衣服的时候，是你主动闯进去。是这样。我，这件事和本案有关系吗？我只是摆出事实而已。至于跟本案是否相关？那就等到仲裁庭判决吧。嗯，我们可以休息一会儿吗？当然可以。小翠，刚开始就累了，下午继续。嗯，总结一下，上午出战告捷，蒋淑文对李律师的指控基本上已经解决了。据我自己的感觉，他们准备的并不充分。房旭在我旁插远了。他就算准备充分，也没有颠倒黑白的本事。嗯，上午谈的还比较顺利，但是我们也不能掉以轻心，因为现在还有两个问题需要解决。嗯，首先是令主任，嗯，蒋淑文暗示你，为了赢得客户，默许客户对他进行露骨的调戏和骚扰。嗯，他说这些话完全是对我的蓄意的诽谤。我觉得手上根本没有什么相关证据。再说了，就算客户有性骚扰行为，也不是我默许就可以的呀。还有你，冯主任，你的问题比较棘手。蒋淑文说，你趁着他在酒醉的时候，曾经强吻过他。其实我也特别想知道，我到底啥时候干过这种事儿啊？我也想知不一定啊。我非常敬重令主任，而且我很希望有朝一日能成为他那样的女士。因为你对令主任充满了尊重和信任，所以在客户骚扰你之后，你才想到第一时间向令主任寻求建议，对吗？对。彭总说过，你的身材很性感。对，而且。我总感觉，他不怀好意的盯着我，而且他还问我，内衣尺寸大小。当你把这些情况告诉令主任之后，他的建议是什么？他说不用理会，就当做是恭维好
，您需要解释一下吗，林主任？我觉得，就女性和女性之间的谈话来说，是这样。女性？对，彭总是我们律所非常重要的一名女性客户。你从来没跟我说过彭总是个女性吧？女性怎么了？女性就不能骚扰女性吗？我就感觉他看我的眼光让我很难受，而且我觉得他马上要摸上来了。我对对对，对不起，我我我我得打断一下啊！我需要跟我的当事人再谈谈，请便。不好意思，我跟我来。我就知道这事儿没这么简单，你跟我说句实话，你指控易胜和的这些事儿有多少是真的？是重要吗？这不重要吗？我没有骗你啊，我所说的都是真实发生过的事情。那至于别人怎么解读，就是各有各的说法了。这次纠纷，是不是宋嘉诚安排你提出来的？他给你什么好处了吗？我们不是一样吗？我们是拴在一根绳上的蚂蚱。做好这件事，我们都可以留在天伦乾坤。为了我自己的前途，我愿意赌上这一把。你为了自己的前途，你不能陷害另一和李大为啊！另一和李大为本来就不是目标啊，丰盛才是。这是宋嘉诚的意思，是吗？我觉得你没必要知道那么多细节。做好你自己该做的事情，别忘了，我们还有丰盛的事情没谈呢。好，那我问你，冯胜有没有强吻过你？我那天喝多了，我根本就醉得不行了。反正在我记忆里，模模糊糊是有这么回事。你是在跟我开玩笑吗？你那天可不是这么跟我说的。你说你当时脑子很清楚啊。这有什么关系吗？我所说的就是我脑海里真实保留的记忆啊。你不能说我撒谎。你听好了，我现在退出这个案子。是不是撒谎你自己去啊？但作为职业律师，我会陪你把流程走完。我也是律师，我可以为自己讨回公道。我自己去质询丰盛，我会让你看到什么是真相。好。方律师，我本人蒋淑文是否曾经做过你的助理？短暂的做过一段时间。我曾经参加过一家房企和怡盛和律所的酒局，是你带我去的吗？是，是以律师助理的身份进去的。你有要求过蒋女士陪客户喝酒吗？没有。那我当天晚上为什么喝多了呢？那是因为你想通过酒局来拓展你的人脉。主动和大客户建立联系，有什么证据能支持这个说法吗？我可以给你那天晚上的照片，还有视频片段。你看过之后，就知道你的当事人那天晚上喝酒，到底是自愿的还是被迫的了。酒局之后，是你送蒋女士回的办公室。是。当天已经很晚了，你为什么不把我直接送回家呢？那是因为你说你跟你爸妈住在一起。而你不愿意让你爸妈看到你喝醉酒的样子，所以你想先回办公室醒醒酒，然后再回去。当天晚上办公室没有别人了吗？没有，只有我们两个。我的问题问完了。那当天晚上我们都做了什么呢？我把你带到办公室之后，给你倒了一杯蜂蜜水，让你醒醒酒，然后听你说了一堆不着边际的醉话。然后呢？我没记得还有其他的。不记得了，风律师，你的记性这么差吗？那好，我帮你回忆一下。当天晚上，你趁我喝多了，拥抱了我，而且趁势，趁势强吻了我。我可都记得。不太准确吧？我记得那天晚上，我跟你只有唯一的一次身体接触，是因为你喝多了，想要从椅子上站起来，摇摇晃晃的，没了重心，我就扶了你一把
，然后你整个人就扑到了我身上，这就是你所谓的“你喝醉了，我拥抱你”。那然后呢？然后发生了什么？然后你吐了我一身，把我的西装全部都弄脏了。这是第二天，我把西装送去洗衣店清理的收据。我会去核实这个收据的真实性的。嗯。但是就仅凭一张洗衣票，怎么能证明你当天晚上对我没有做出骚扰性的行为？提出问题的是你，所以举证的责任应该在你啊。他刚才自己承认了，你们也都听到了。他当晚对我是有身体接触和明显的拥抱行为的。作为一名成年男性，在无人的办公室深夜里搂抱一名醉酒的年轻女性，我当然有理由怀疑他会对我做出进一步的不轨行为了。你这就是擅自的推测了。你有什么依据呢？我的依据就是，封律师在骚扰女员工方面屡见不鲜，不得不怀疑他也会对我做出同样的事。你这话是什么意思？你自己做的事你都忘了吗？你之前在办公室和顾律师的不当行为，你觉得我会不知道吗？你们不用看他，不是方律师告诉我的，因为我本人就是现场的目击者。不是我说的，除了令主任，这件事我没有告诉过任何人。好，那么这件事情跟本案又有什么关系？这足以说明，你有和女下属纠缠不清的习惯。这个并不能作为本案的直接证据，也不会影响本案的结果。也许，但是如果这个证据披露出去的话，也一定会对你的律所造成负面影响。我让大家都知道。很多企业都非常看重合作伙伴的道德品质和社会风评，而老板借用自己职务之便爱上自己女助理这种事传出去的话，我想不管走到哪儿都会传出不小的争议吧。你有必要这样做吗？真的不是我说的，而且我已经决定退出这个案子了。我现在能坐在这儿，只是按照律所的规定，我走完流程而已。你们不用为难方律师。不管怎么说，这件事足以证明，方律师是一位难以和异性下属保持正常关系的领导。既然你都提到了，那我们就不妨把话说清楚。你觉得我当时有被骚扰的感觉吗？什么？你说你看到了我跟封律师的那一幕，你觉得我当时有拒绝或是反抗的意思吗？我不明白你的意思。作为当事人之一，我很明确的告诉你，那是我人生当中得到的质量最高的一个吻。我很享受那个过程，而且即便到了现在。我还是会怀念当时的感觉。不是，顾律师，我必须得提醒您，你和封律师是上下级关系，而上下级的关系就不能产生男女之间的感情了吗？而且我们之间十几年前就已经很熟悉，我跟他从来都不只是只有工作关系。所以，所以你的意思是说你？你之前没有拒绝封律师，是因为我来替你说。从那个时候开始，我就对他产生了不一样的感觉，这没有什么好隐瞒的。我跟封胜之间的那次亲吻，是我自愿接受，他没有用任何手段强迫我，也没有让我感到任何的不适。我自愿接受他对我的亲密举动，并不视其为一种骚扰。我也并不认为以封律师的品行会做出任何骚扰、强迫其他女性的行为，满意
，你现在满意了？满意什么呀？你也不是没在医生阁待过，令主任、冯主任、李律师他们什么为人，你又不是不知道，他们能做出这种事儿吗？我现在也是打掉牙缝肚子里。而且作为律师，我站在委托人一方，我有错吗？你站在委托人一方，你就可以把风主任和聂锦的秘密公之于众，是吗？他们俩的事不是我说的，不是你说的，谁说的？你觉得我会相信是蒋淑文自己亲眼所见吗？我连你都没告诉，我能告诉别人吗？行，那你现在说出来，有谁会信呢？你觉得他们会相信你吗？这样，我给您一打电话，我跟他解释一下吧。喂，念姐，我是方旭。我向你发誓，你跟凤主任的事真的不是我说的。我相信你，方旭。我也知道这个案子一定是宋嘉诚给你施加的压力。我能理解。谢谢你。你对象下车了。哦，谢谢啊。冲动，还是太冲动了。你这一拍案而起啊，把蒋淑文直接给吓懵了。活该，谁让他欺负老实人？来来来，消消气。嗓子都说冒烟了吧？补补水。虽然我很感激你临危不惧、见义勇为的壮举，但是切一点，手段还是太残暴了点儿，有点杀鸡用牛刀的碾压感，这不人道。那我不管，欺负你就是不行。哎，你跟我说句实话。我真的有那个一吻定情、云云绕梁的本事吗？哎，你差不多行了，你别太得意妄想。不是不是，哎，正好没人，我那天有点仓促啊！我不不，我现在可以给你来一个更高质量的。嗨，你你跑什么呀？这是监控。那又怎样？方律师。方律师，不好意思，方律师，您真的能进去？方律师，让开！主任，让他进来。蒋淑文案我们败了，而且败得非常不光彩，这是您意料到的吧？怎么了？看来这个案子让你办得不太舒服。我之所以接这案子，是因为我信任你。现在所谓的性骚扰完全不成立，所有的事情都是蒋淑文刻意编造的。你办案之前不做功课吗？嗯，你的专业性去哪儿了？这不是专业不专业的问题，您是在给对方律所泼脏水，为什么呀？你说对了，我就是要给他们泼脏水。商业竞争要想赢，从来都不是干净的，他们当中利用徐慕言对我的背叛，风声才能坐到我的辩护席上。而且利用我的案子，打开了一盛和的市场。一个二流律所，已经快跟天伦乾坤平起平坐了。我就是要针对他们，我要让他们付出代价。还有，以后你说话的时候，记住自己是哪家的律师，要摆清自己的位置。你可以出去了。大伟，嗯，找我有事儿，我得打打打扰一分钟。嗯，其实我我就是想问您一句话，您准备忍耐这个风声到什么时候？啊，大伟，今天不是讨论这个问题的时候，咱们改天再说啊。哎，不是，可哎，可是这个宋嘉诚已经对咱们律所开刀了。我和我的团队啊，完全没有必要因为丰盛他自己的感情问题去得罪天伦乾坤这样的律所，和这样级别的律所结怨，不值得。我明白你的意思，但既然我们是一个集体，那有了困难的时候，我们应该共同面对呀、啊。那共同面对，我不反对，啊，可是孰是孰非，那得搞清楚。谁惹的事谁负责任啊？否则，以后咱们律所再遇到麻烦，就没有那么容易过关了。啊，我不是危言耸听，因为您是明白人，我才跟您说这话。我知道
。喂，什么？啊，我我我明白了。宋嘉诚已经开始抢我的客户了，是不是？你看这。在绽放中，无惧风雨，似海浪。从一颗小小的种子种下，就开始梦想。花瓣没上半绽放，有一灵魂被点亮。像一层一层的海浪跌宕，要抵达力量。玫瑰，你是玫瑰。无需卑微，无需退位，你就是美，你代表爱，柔弱也肯唱，沉默都激昂。褪去花瓣上的伤，素面朝着光，灵魂里有幽暗藏，温柔世界。像晨露中的妆，吸引众多的目光。水到不惊慌，对自己欣赏，风慢节奏成风。朝着光。